ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലവും സമയക്കുറവ് മൂലവും ജോലി തിരക്ക് മൂലവും നിങ്ങൾക്ക് സംഗീതം പഠിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ എന്തിന് വിഷമിക്കണം സരിഗ സംഗീത വിദ്യാലയം നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്നും പ്രായം ഒരു വിഷയമേ അല്ല നിങ്ങൾ വിദേശത്തായിക്കോട്ടെ സ്വദേശത്തായിക്കോട്ടെ എവിടെയിരുന്നും നിങ്ങൾക്ക് സരികയുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനിലൂടെ സംഗീതം പഠിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുപത്തഞ്ച് പത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് എട്ട് എട്ട് ഏഴ് മറ്റൊരു ഫോൺ നമ്പർ കൂടിയുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എഴുപത്തിനാല് അമ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ വിളിക്കുമല്ലോ നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പരമത്തൂർ സുരേഷ് സരിക പൂക്കാലം വന്നു പൂക്കാലം എന്നുള്ള പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ രാഗം എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ഉറപ്പിക്കരുത് കാനഡ എന്ന് പറയുന്ന രാഗമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ഫോക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്നാലും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ സി മൈനറിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് താളം സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോറിലും വായിക്കാം ഇത് ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് പാട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു താളം അത് നമുക്ക് സി മൈനറിൻ്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം സി ഡി ഇ ഫ്ലാറ്റ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പേരിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സി ഡി ഇ എഫ് ജി ജി എഫ് ഇ ഫ്ലാറ്റ് ഡി സി മലയാളത്തിൽ ഷഡ്ജം ചുരുഷഭം സാധാരണ ഗാന്ധാരം ശുദ്ധമധ്യമം പഞ്ചമം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ശുദ്ധ ദൈവതം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏഹ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറകിലും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരിടത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് വരുമ്പോൾ പറയാം നോട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഏഹ് ഓക്കെ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ പൂക്കാലം വന്നു പൂക്കാലം ജി ജി ഇ ഫ്ലാറ്റ് ഡി പിന്നെ സി ഇ പുറകിലത്തെ ജി മലയാളത്തില് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാതാരി പാ ഇവിടെ നമ്മള് മോതിരവറില് സീൽ വന്നു പൂക്കാലം വന്നു പൂക്കാലം എനിക്ക് കൂടുതലും ഈ പിന്നെ പഴയ പാട്ടുകളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളൊന്നും അത്ര നല്ല വശമില്ല ഒരാൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനൊരു പാട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേനുണ്ടുള്ളി തേനുണ്ട് അത് ഈ പാകാരി എന്ന് തന്നെ വാച്ചാ തേ അത് തന്നെ ആ തേനുണ്ടോ എന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ തേനുണ്ടോ 
അടുത്ത ലൈനും ഇതേ നോട്ട് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി സെയിം നോട്ടേഷൻ തന്നെ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉരുളകൊണ്ടൻ മനസ്സിൽ എഴുന്നില്ല പന്തലൊരുക്കി അത് വരുന്നത് ഗമ ഗമപാധ ഇതാ ശുദ്ധ ദൈവത വരുന്നത് ഗമപാധ പമ ഇ ഫ്ലാറ്റ് എഫ് ജി എ ഫ്ലാറ്റ് ഉരുളകൊണ്ടൻ ഒരുക്കി എന്ന് പറയുമ്പോ കൊണ്ടൻ മനസ്സിൽ പിന്നെ നോട് ഗമ ഗീമാറ്റ് സോറി ഡി എഫ് ഇ ഫ്ലാറ്റ് മനസ്സിൽ എഴുനില പന്തൽ ഒരുക്കി ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈൻ പാടുമ്പോഴും ഈ നോട്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ വന്നിട്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ച ഈ ആ ഒരു ലൈന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിക്കണമെന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ പോകുന്നത് ചാടി ചാടി പോകുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഫീലോട് വരും ണേ ജണ്ടവരസ് അടിച്ചടിച്ച് വായിക്കണം അങ്ങനെ വായിക്കണോ അതിനുശേഷം എവിടെ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് തന്നെ ഞാൻ എഫ് ഐ ജി എ ബി ഫ്ലാറ്റ് സി എ എഫ് ജി അത്രയും വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആദ്യം വായിച്ച ഓക്കെ 
അടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം സി മൈനറിലാണ് പാട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ കൂടുതലും ഈ പഴയ പാട്ടുകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കൂടുതലും കേട്ടിട്ടുള്ള പഴയ പാട്ടുകൾ ഇത് ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ പാട്ടാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കി പഠിക്കുക പൂക്കാലം വന്ന് പൂക്കാലം വന്ന പാട്ടൊരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്ത് കഴിവതും പഴയ പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഏ ശരി ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആ പാട്ടുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടോളുക ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ സമയം പോലെ പാട്ടുകൾ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ പറയുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുരേഷ് സരിക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത്